c'est parti et pour commencer si toi aussi tu te demandes comment ça se fait que je fais une vidéo unboxing alors que j'ai rien comme depuis le début d'année c'est que 1 t'es smart et de 2 t'es assez curieux pour regarder cette vidéo donc on va commencer dès maintenant on va pas trop s'attarder sur les mots habituels genre abonnez vous tout ça tout ça on y va on lance c'est parti Bonjour à tous, comme d'habitude, et merci à tous ceux qui regardent la vidéo. Aujourd'hui, on est de retour, je crois c'est le dixième unboxing en tout, premier de l'année. Et particulier le premier de l'année, vous allez comprendre vite pourquoi. Je vais pas trop vous en dire, aujourd'hui ça va être un unboxing assez rapide, assez sympa, assez simple. Et qu'on va tous kiffer ensemble, vous et moi, j'espère. Bref, je vais pas trop parler, on va commencer à regarder la paire euh, ensemble dès maintenant. C'est parti je tiens à préciser que la paire que j'ai aujourd'hui, je n'ai jamais eu en main. Donc, euh, je sais de quoi il s'agit, mais je ne sais absolument pas ce qu'elle vaut en main. Hein J'ai rien pour lui lancer à la gueule. Enfin, de la chance, j'ai rien. Donc, pour ceux qui avaient deviné en voyant ne serait-ce que la boîte, et si c'est le cas, vous êtes très fort. La paire du jour, la Air Jordan 4 Red Thunder. Très belle paire pour lequel j'ai pas mal d'anecdotes, mais vous savez très bien la partie anecdote elle arrive. On est là avec. On est sur une taille quoi là Je crois qu'on est sur une taille 42, 43, un truc dans le genre. Ça va l'air vraiment pas mal. Je pensais pas qu'elle serait aussi belle en main. Je fais la vidéo de celle-là parce que c'est une paire que moi j'aurais pas. Cop. Euh, malgré le fait que ce soit une belle paire, c'est pas dans mes tons de couleur, c'est à dire que vous savez très bien, moi je suis pas quelqu'un qui va porter du, du noir, je suis plutôt dans les couleurs en général, et là en l'occurrence pour moi le rouge il ressort pas assez, il manque encore trop de choses pour que ça soit une paire qui me plaise, ceci dit ça reste une belle paire. Pour qu'on commence à parler de la paire, en ce qui concerne sa compo, ça va aller très vite, on est sur tous les composants habituels du Nerd Jordan 4 La seule différence, je dirais, il y a du Nubuk Donc le Nubuk, c'est un peu un cuir qui a été travaillé de manière à ce qu'il soit lisse, très lisse à la limite, et je viens à la limite du Sweden Le Sweden, c'est un peu du faudin Le Nubuk, c'est encore différent Ça rend bien sur la paire, elle est très clean Je vous la montre un petit peu Elle est très clean Très propre d'ailleurs Franchement... Euh... Pas mal. Maintenant, en ce qui concerne la Jordan 4, je vais vous dire un petit peu la vérité. Vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi j'ai une paire dans mes mains que je sais que je ne veux pas porter alors que elle est dans mes mains. Tout simplement, la petite anecdote de, de cette paire, comme vous le savez, j'aime bien ajouter des anecdotes, c'est que cette paire-là ne m'appartient pas. Elle appartient à un pote à moi. Plus qu'à elle, grand merci à toi. Je mettrai son Twitter de toute façon, mais je crois que son Twitter, c'est Roumignon, un truc comme ça. Bref, qui a réussi à cop la paire, donc euh, pour lequel j'avais un aveu à faire, mais s'il verra la vidéo, il comprendra que l'aveu, je l'ai déjà fait dans le podcast et pour ceux qui ont écouté le podcast vous savez de quoi je parle donc père pour lequel à l'origine je l'avais aidé pour essayer de la cop il a réussi à la cop sans moi c'est très très bien parce que c'est un bon coup tu vois à ce jour bah la, la paire il a commencé je crois à la porter oui. et étant donné que moi j'ai pas réussi à cop la paire je lui ai dit bah écoute euh, est ce que ça te dirait tu m'envoies la paire et puis derrière euh, moi je fais ma vidéo dessus donc aujourd'hui l'unboxing là il est dû à lucas donc encore une fois gros merci à toi mais comme lucas il vous a ramené la paire vous imaginez bien que je vais pas m'arrêter à là maintenant on va passer sur la partie resell aujourd'hui la Air Jordan 4 Red Thunder, je pense qu'elle doit être à 300, 326. De toute façon, vous savez très bien, on va regarder ça ensemble dès maintenant. Donc, je vais sur StockX comme d'hab. Taille 8, tout est bon. Et on est sur bah, du 274 euros dernière vente. Donc là, c'est carrément différent. Pour le coup, le bénéfice il est un peu moins grand. 304 euros et en bonne estimation. Donc, ouais, en fait, au final, là, je vous dis carrément que vous pouvez même pas estimer un plus 50, voire plus 40. Alors, quand je dis plus 50, plus 40, c'est par rapport au prix que je vois sur StockX. Hein, pas forcément par rapport au prix retail. Franchement, euh, même si vous la gardez quelques mois, je pense pas qu'elle va prendre en valeur. Je pense qu'il y a tellement d'autres sorties de RG 4 qui sont plus attendues, qui sont plus préférées que... Bon, pour ceux qui ont envie de la revendre, je pense que ça va peut-être être le bon moment. Je vais regarder quand même s'il y a une courbe. Non, même pas sur la courbe. Comme vous pouvez le voir, là, c'est en train de baisser. C'est bizarre. Autant c'était très très haut il y a quelques mois, mais non. Là, ça n'a pas l'air de vouloir bien augmenter. Donc, pour en finir avec la partie Rissel, vraiment, moi, je vous conseille, si vous l'avez, que vous ne voulez pas la garder, de la vendre maintenant, ou peut-être de la vendre dans un mois et de tenter un 350 sur Vinted. Sinon, euh, bah, gardez-la, ça fait quand même une belle paire. Hein. La paire, elle est quand même cool. Même si, euh, pour moi, c'est trop noir, mais 
la, la, la perle est quand même vraiment cool. Ce qui m'amène donc maintenant sur la dernière partie qui va être celle que vous avez le plus aimé et j'espère qu'on va la faire si on a le temps mais qui n'est autre que la routine shooting vous imaginez bien que je fais du 44 que la paire c'est du 41 et que une routine shooting avec une paire qui n'est pas la mienne je vais pas forcer pour mettre mon pied dedans donc ce qu'on a décidé de faire c'est exceptionnellement parce que Lucas nous a passé sa paire de lui proposer une shooting routine et donc on va aujourd'hui vous présenter la routine shooting façon Lucas et façon Melvin Zrug. Donc aujourd'hui c'est sa routine shooting et c'est parti, on lance, j'espère que ça vous fera kiffer. C'est parti. Ok. Bon, comme je l'ai dit, aujourd'hui dans la vidéo on est parti pour la shooting routine. Donc shooting routine comme je le précisais, on a un invité, l'invité qui est Lucas, donc Lucas que je vais montrer dans quelques secondes, qui nous a apporté sa paire, mais à qui on a offert aussi un shoot, enfin un shoot, la shooting routine. Donc aujourd'hui, c'est la shooting routine des abonnés et notamment de Lucas. Donc Lucas. Salut Voilà, regardez. Hein hein tu l'as T'es mal le flow, t'es mal le. Moi je me loin parce que là aujourd'hui c'est pas Non, non. Attends, on va taper des petits zooms quand même. Vas-y, vas-y, tape des petits zooms. Ah oui, là c'est beau. C'est ça qu'on aime. Je suis la shit. Je suis la shit. Non. Il est vraiment très fort. Ah non, moi je. C'est ça, shooting routine, pas la mienne. Pour revenir à ce qu'on disait à la base, donc Lucas, encore merci pour la paire que tu nous as passée parce qu'on a pu faire la vidéo avec vidéo que j'espère plaire à tout le monde aujourd'hui c'est sa shooting routine donc il a fait son outfit il va décider de ses poses il va décider de ce qu'il veut faire en fait c'est sa paire donc c'est à lui c'est lui qui décide c'est un truc basique all black all black all black every day ça c'est ça le thème c'est carré c'est carré dis nous toi même parce que c'est important c'est important dis nous toi même sur la paire vu qu'on est là ton ressenti en termes de confort comment t'es ben, tu vois, ben, comme c'est la première fois que je porte une Jordan déjà, ouais. franchement, c'est la confortable parce que d'habitude, c'est des Air Force, Air Max, tu vois, mm -hmm. la Air Max, mais comparé avec, tu vois, les, les, les Retro 4, mm -hmm. ben, c'est super confortable et je me sens à l'aise, quoi, tu vois. Ok. Si une course poursuite, j'y vais, tu voilà. vois. Alors ça, ça, les enfants, ça, ça on est vite. La course poursuite, c'est pas nécessaire. Même si, bon, il a raison de le, de le dire parce qu'on sait jamais pour toi qui peut être euh, guetteur donc comment ça pour pas bref vas-y on arrête les bêtises euh, Lucas on y va vas-y on se fait les shooting routing donc euh, on se dit euh, à dans quelques minutes euh, pour les photos cœur sur vous bisous ciao bye Voilà pour les petites photos de la shooting routine comme d'hab, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé la routine shooting qu'on a passé parce que nous on a vraiment kiffé de vous. Si il y en a qui, je pense que c'est moi qui proposerai en général, mais si je vois que j'arrive pas à cop, vu que j'arrive pas à cop en général, je vous demanderai si vous avez des paires de dispo et on fera peut-être plus souvent des routines shooting de ce genre là. Bon, ce qui sera bénéf pour vous, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de notre photographe parce qu'il fait vraiment du bon taf et que c'est de toute façon lui qui fera sûrement les photos pour votre compte donc moi j'ai fini aujourd'hui avec cette euh, unboxing j'espère que vous aura plu malgré le fait que c'est pas mon achat sneakers et surtout le fait que je vous expliquais par exemple pourquoi moi j'ai pas trop voulu euh, essayer de cop une, une aussi grosse paire bref j'en ai fini pour aujourd'hui portez vous bien cœur sur vous bisous ciao <musique>